So distance is length of path followed by an object. For example, if an object moves from point A to B along this curved path, then the length of this whole curve is the distance. So its units are, SI units are meters, and as there is no direction involved, so it is a scalar quantity. Now, on the other hand, what is displacement? Displacement is straight line distance between two points in a direction from initial position to final position, regardless of the path taken. Regardless of the path taken means in displacement, we are not concerned with the path. We are just concerned with the initial position and final position. So like, uh, agar aap just suppose uh, that uh, you are going from Karachi to Islamabad, so distance will depend upon the path. If you go through the train, the distance will be something else. And if you go through motorway, the distance kuch aur hoga. But displacement would be same because your initial position or final position same. Hai. Displacement does not depend upon the path. It only depends upon initial position and final position. Or you have to join straight line. Se join kar dena hai. Or the length of that straight line will be displacement. Dubara wahi wali distance wali example let me suppose that a body goes from A to B along a curved path. Ab ye jo curved path hai, iska jo length hogi that will be the distance because it is the length of the path. Ab agar mein A ko which is the initial position, usko B se which is the final position, usko join kar dun using a straight line. then the length of this straight line is the displacement and it has a direction as well. Its direction is from initial position to final position. So initial position hamari yahan par hai A, final position hai B, so its direction will be in this direction from A to B. Now units is ke jo hai, again its units are meters because it is length, so the units of length are meters and as it has a direction, it has a direction from initial position to final position. So because it has a direction, so it is a dis vector quantity. It is a vector quantity. Okay, so this is what we learned. Distance is the total length along the path taken, whereas displacement is straight line distance regardless of the path taken. And as it is a vector quantity, so direction needs to be specified as a unit dono ke same hai meters. Achha, now let's suppose that a car is going from A to B. So now you have to tell me what is the distance traveled from A to B? These are two paths. These are two paths. What is the distance traveled? I am waiting for your response in the chat. 10 kilometers or seven kilometers. Okay. So the distance depends upon the path. So there are two paths. One is seven kilometers. Another one is 10 kilometers. So you have two distances. Ho sakte it depends on A, jo hai, jo car hai, wo kis path ko follow karti hai. So distance is either seven kilometers or 10 kilometers. But what about the displacement? Displacement does not depend upon the path. It is a straight line distance from initial position to final position. So initial position to final position, if you draw a straight line, draw kare, so it will be five kilometers straight line, red color mein aapko nazar hai. And displacement is a vector quantity. So you also need to specify the direction. 
तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी फाइव किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ ए ये आपको साथ डायरेक्शन मेंशन करना भी मस्ट है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो डायरेक्शन इज ऑल्सो मस्ट नाउ क्वेश्चन है कि व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक टू ए अलोंग द सेम पाथ मींस जो आपकी कार है वो इधर ए से बी पे आती है एंड देन इट ट्रेवल्स बैक बी टू ए अलोंग द सेम पाथ तो व्हाट इज द डिस्टेंस नाउ अगेन डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ तो अगर ये सेवन किलोमीटर वाले पाथ पे जाएगी तो इट्स डिस्टेंस विल बी सेवन प्लस सेवन फोर्टीन किलोमीटर और अगर टेन किलोमीटर वाले पाथ पे गई तो इट्स डिस्टेंस विल बी टेन प्लस टेन ट्वेंटी किलोमीटर वेर एज वट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट यस नाउ योर टर्न Tell me what will be the displacement if the car moves back to A. A से B पे जाए और फिर वापस A पे आ जाए. What will be the displacement? Okay. I got one is pause as five, which is not true. Displacement would be same. No, it will not be same. Yes. Now I got message. As zero. Okay. So, ab dekhen in displacement you have to take initial position. एंड फाइनल पोजिशन तो अगर ए से बी पे गई और बी से वापस ए पे आई तो इनिशियल पोजिशन भी हमारे पास ए तो फाइनल पोजिशन भी हमारे पास ए आ गई सो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बिकॉज इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन आर सेम सो दैट इज वाई इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो पॉइंट क्लियर है जी इज इट क्लियर इज दिस पॉइंट ओके जी चले जी नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देन इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू यू हैव टू टेल द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एफ एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू एफ जस्ट काउंट द बॉक्सेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो द डिस्टेंस इज ट्वेंटी वन मीटर्स वेर एट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल पोजिशन बट वट इज द इनिशियल पोजिशन इनिशियल पोजिशन इज ए एंड फाइनल पोजिशन इज एफ तो हमारे पास जो बॉक्सेस बनेंगे फ्रॉम ए टू एफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वन टू थ्री मीटर एंड थ्री मीटर के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सो इट इज ड्यू साउथ तो डिस्टेंस आपका पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है वेयर एज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन और आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जब ज्वाइन करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन आएगी इसकी लेंथ होगी आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन अच्छा जी अब बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की वी हैव सीन दैट व्हेन एवर वी हैव टू स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू टेल द डायरेक्शन एज वेल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये अभी हमने एग्जांपल्स में देखा ड्यू साउथ ऑफ दिस ड्यू नॉर्थ और अगर कोई एंगल आ जाएगा तो हमें फिर एंगल भी मैंशन करना पड़ेगा Uh, but if the motion is in a straight line then it becomes very easy to 
डिनोट द डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कन्वीनियंट हो जाता है और उसके लिए हम जो कन्वेंशन यूज करते हैं वो ये करते हैं कि फॉर दो ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन हम एक डायरेक्शन को कह देते हैं कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो है दैट इज नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल यही वाली एग्जाम्पल ले लें हम कहेंगे कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज टूवर्ड्स राइट ऑफ ए टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ ए देन द डिसमेंट इज पॉजिटिव एंड इफ इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द डिसमेंट इज नेगेटिव तो अगर आपका जो है ये अगर जाता है डिसप्लेसमेंट जो है अब कार जो है इट मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन अगेन बी टू ए और फिर ए को क्रॉस करके इट मूव टू सी तो अब सी तक ए टू सी जो है इट इज टू किलोमीटर एंड बिकॉज इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ए टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ ए तो इसको हमने फिर नेगेटिव साइन लगा दिया बिकॉज हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमने राइट right साइड वाले को पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट वाली साइड को हमने नेगेटिव लेना है सो so, इसका डिस्प्लेसमेंट हम सिर्फ डिस्क्राइब कर देंगे दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज माइनस टू किलोमीटर या अगर आपने माइनस साइन नहीं लगाना तो फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा यू हैव टू टेल द डायरेक्शन ड्यू वेस्ट ऑफ ए यूजली हम बिकॉज इन ऑल लेवल्स जो आपके मेनली हम स्ट्रेट लाइन को ज्यादातर डिस्कस करते हैं तो माइनस साइन ज्यादा हम यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्शन लाइक दिस ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड क्या होती है जी स्पीड इज डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम और इसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम और इन सिंबल फॉर्म वी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी वी इज स्पीड D is distance and T is time. यहाँ पे I have seen some students who write S for speed because speed starts from S, but it is wrong in physics. S is reserved for displacement. Displacement को हम S से represent करते हैं speed को हमने V से represent करना है यूनिट क्या होंगे अच्छा यूनिट का मैंने आपको बताया था कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी जस्ट सी इट्स फार्मूला उस फार्मूले के अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर जो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स लिखें यू विल गेट द यूनिट फॉर द क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड यू कैन राइट इट एज मीटर पर सेकेंड तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड तो अगर आपको कोई भी क्वांटिटी मिले जिसके यूनिट आपको भूल जाए और यू हैव टू फाइंड वट आर दूनिट्स तो जस्ट इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी यू कैन राइट द यूनिट्स ओके नाउ स्पीड इज अ स्केलर और वेक्टर वी हैव टू डिसाइड स्पीड इज अ स्केलर और वेक्टर अगेन लुक एट द फॉर्मूला in physics formulas are very important we can decide about many things if we know the formula a formula have v is equal to t by t now we have to decide whether this v with the speed is a scalar or vector to so, humne ye dekhna hai ki jo right hand side pe jo quantities hain are they scalar or vector if both of them are scalar quantities तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी होगी दैट विल आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी अगर राइट हैंड साइड के ऊपर वन क्वांटिटी इज अ वेक्टर देन द क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी अ वेक्टर एंड इफ बोथ ऑफ देम राइट हैंड साइड के ऊपर दोनों क्वांटिटीज वेक्टर हों देन इट कैन बी आइदर स्केलर और वैक्टर तो अब यहां पर अगर हम देखें तो जो आपका डिस्टेंस है इट इज स्केलर time is also a scalar so speed is also a scalar quantity to so, yahan pe aapka aa gaya speed is a scalar quantity okay average speed 
एवरेज स्पीड क्या होती है कि अगर आप सपोज करें कि एक बॉडी है मूव कर रही है ए टू बी जाती है जरा उसकी स्पीड फास्ट है उसके बाद वो यहाँ पे स्टे कर देती है ए टू बी वो स्टे करती है उसके बाद फिर मूव करती है और फिर सी पे पहुंचती है यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा थी यहाँ पे इसकी स्पीड लो थी और एट दिस पॉइंट बी पे उसने स्टॉप भी किया है तो अगर आप अब टोटल डिस्टेंस को फ्रॉम ए टू सी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें देन दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड इसकी एक एग्जाम्पल अगेन इफ यू आर गोइंग फ्रॉम कराची टू लाहौर वाया मोटर तो आप जब अपनी सिटी के अंदर गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे तो वो जो गाड़ी है वो जरा स्लो चलेगी वेन यू कम ऑन मोटर वे इट विल मूव फास्ट दरमियान में आपको स्टे करना पड़ सकता है आपने खाना खाना होगा यू हैव टू गो टू वॉशरूम आप स्टे एरिया के अंदर रुकते हैं कोई बात नहीं उस पर टाइम लगेगा बट यू आर नॉट ट्रेवलिंग द डिस्टेंस और आप वापस लाहौर आ गए तो आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब डिवाइड कर दिया तो दैट विल बी एवरेज स्पीड तो टोटल एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ऑन द अदर हैंड जो आपके स्पीडोमीटर पे जो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है वो जो आपको शो कराती है जो स्पीड शो कराती है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस इज फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ टाइम ये इंस्टेंट से ये वर्ड निकला है इंस्टेंटेनियस द स्पीड एट वन इंस्टेंट स्पीड एट वन मोमेंट तो वो आपके वन मोमेंट ऑफ टाइम पे वन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है इट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसकी जो कैलकुलेशन हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना ही आता ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म किसको कहते हैं यूनिफॉर्म मींस सेम एक जैसा लाइक like आप स्कूल में यूनिफॉर्म्स पहनते हैं दोज आर नोन एज यूनिफॉर्म्स बिकॉज वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं सो यूनिफॉर्म स्पीड भी क्या होगी इट इज द स्पीड विच डज नॉट चेंज जो एक जैसी स्पीड रहेगी उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड so we can define it as if instantaneous speed does not vary it is said to have a uniform speed or in other words if it is moving with uniform speed it will cover equal distance in equal intervals of time because speed is d by t so if it covers equal distance in equal interval of time it will remain same so that is why we will call it a uniform speed iski ek example ye bhi aap dekhein it is a table abhi aapko ek table given hai iske andar ye jo aapko upar time nazar aa raha hai it is not time interval it is time instant ab what is the difference between time interval and time instant so let's see suppose ki aapne time dekha hai from watch 8 to 5 to 8:30. अब ये जो ये आपके टाइम हैं, दीज आर टाइम इंस्टेंट और इनमें जो आपने देखा कि हाउ मेनी मिनट्स है पास्ट ट्वेंटी फाइव मिनट्स तो ये जो ये ट्वेंटी फाइव मिनट्स हैं, दीज आर इट इज टाइम इंटरवल तो जब हम बात करते हैं कि स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम सो इट मींस यहाँ पे जो टाइम से हमारा मतलब होता है इट इज द टाइम इंटरवल लेकिन यहाँ पे जो आपको टाइम दिया हुआ है इट इज टाइम इंस्टेंट्स तो टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इसके अंदर देखें फ्रॉम जीरो टू वन हमारा टाइम इंटरवल है वन सेकेंड्स वन टू टू हमारा टाइम इंटरवल है वन सेकेंड्स टू टू थ्री टाइम इंटरवल है वन सेकेंड ये सारे वन सेकेंड के टाइम इंटरवल है वेर एज डिस्टेंस अगर आप कवर करें देखें इन फर्स्ट इंटरवल वन सेकेंड आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है 
फिर नेक्स्ट सेकेंड में भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है फाइव सेकेंड फाइव मीटर अगले के अंदर फिर फाइव मीटर और ये कंटिन्यू फाइव मीटर सीट डिस्टेंस कवर हो रहा है सो इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट इज वाई इट हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड अच्छा जी नाउ लेट्स कम टू द ट्राई एंगल मैथड वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ स्पीड एज वी इज इक्वल टू डी बाई टी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम अब इन एग्जाम्स यू कैन बी आस्ट टू फाइंड एनी वन ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स इज इन दिस फॉर्मूला देर आर थ्री वेरिएबल स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम आपको एग्जाम में कोई से दो दिए जा सकते हैं उनकी वैल्यूज दी जा सकती हैं एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड वन तो अगर तो आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड द स्पीड सो इट इज वेरी इजी जस्ट डिवाइड करें और आपको अगर फार्मूला पता है तो इट इज नॉट नॉट अ प्रॉब्लम अगर आपको स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है और आपने डिस्टेंस और टाइम फाइंड करना है then you have to make the unknown जो वेरिएबल आपने फाइंड करना है उसको आपने सब्जेक्ट बनाना होता है नाउ इफ यू आर गुड एट मैथ्स इट इज वेरी इजी अगर आपने डी फाइंड करना है गुड डी इज इक्वल टू ए टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी इज इक्वल टू वी टी एंड इफ यू हैव टू फाइंड टी तो इसी से ही आपका निकल आएगा टी इज इक्वल टू ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पर टी चला जाएगा वी इधर आ जाएगा टी विल बी इक्वल टू डी बाई वी but if you are someone who are weak in maths then this might be a problem for you and i have seen many students jo yahi pe problem kar dete hain yahi pe usko rearrange karne mein usko subject banane mein hi mistake kar dete hain so this method the triangle method is for those people who are weak in maths jinko ye subject banana bhi difficult lagta hai unse mistakes ho jati hain so this triangle method is for those people अब ये ट्राइंगल मेथड क्या है आपने इन वेरिएबल्स को इस तरीके से एक ट्राइंगल में लिख लेना है और उसके बाद आपने जो सा वेरिएबल फाइंड करना है द वेरिएबल विच इज अन उसको अपने हैंड से आप कवर करें लाइक वी हैव टू फाइंड वी तो हैंड से आपने कवर किया अब डी ऊपर पड़ा हुआ है टी इज बिलो सो वी इज इक्वल टू डी बाई टी Then, if you want to find D, डी तो डी को आपने कवर कर लिया पीछे रह गए वी और टी दोनों एक ही जगह पे है कोई ऊपर नीचे नहीं है सो डी इज इक्वल टू वी इन टू टी और उसके बाद अगर आपने टी फाइंड करना है तो टी को कवर कर लें डी ऊपर है वी नीचे है सो टी इज इक्वल टू डी ओवर वी सो अगर आपको वैसे जबरीकली इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन यूज द ट्राइंगल मैथड और ये ट्राइंगल मैथड जो है इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू स्पीड बट ईच एंड एवरी फॉर्मूला इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स लाइक यू कैन अप्लाई दिस टू एफ इज इक्वल टू एम ए यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्टेंस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप किसी भी फॉर्मूला के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं विच इन्वॉल्व थ्री वेरिएबल्स ओके नाउ एनी क्वेश्चन सो फॉर ओके नाउ लेट्स कम टू दिलोसिटी वेलोसिटी जो है स्पीड की कजन है बट थोड़ा सा डिफरेंस है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्पीड वॉज डिस्टेंस ओवर टाइम and velocity is displacement per unit time ab uh, isko hum uh, in words form likh sakte hain it is a change in displacement per unit time or just displacement per unit time aur iska jo formula banega that is v is equal to s by t yahan pe s jo hai it is a displacement or v is the velocity the symbol for speed and velocity is same and that is v acha now what are the units of velocity again we will go to the formula displacement ke unit kya hote hain displacement ke unit hote hain meters 
टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकेंड तो इट बिकम्स मीटर्स पर सेकेंड इसको आप मीटर पर सेकेंड सॉलिड नोटेशन में इस तरीके से लिखते हैं इट इज मीटर्स पर सेकेंड नाउ Now we have to decide whether velocity is a scalar quantity or vector quantity. So again, we will go to the formula. We have to take all the formula. Now v is equal to s by t. We have to decide whether this v, that is velocity, is a scalar quantity or vector quantity. So right hand side, we see that displacement is a vector quantity and time is a scalar quantity. Now on right hand side we have one vector quantity, so it means that the left hand side value quantity here that will also be a vector quantity. So velocity is a vector quantity. It has a magnitude and it has direction as well. अच्छा जिस तरह हमने एवरेज स्पीड स्टडी की सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी इफ वी टेक टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड इट विद टोटल टाइम इट इज द एवरेज वेलोसिटी शायद अब एक एग्जांपल है एक क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं अगेन वही वाली एग्जांपल है अ कार टेक्स हाफ एन आवर to travel 7 kilometers from a to b and what is the average speed in kilometers per hour and what is the average velocity in kilometers per hour acha ji ab dekhte hain isko kaise solve karna hai ji to average speed is total distance over total time uh, it follows this path blue is the path so the distance hoga that will be 7 kilometers और जो टाइम है इट इज गिवन हाफ एन आवर मीन जीरो पॉइंट फाइव आवर्स तो सेवन को हम जीरो पॉइंट फाइव से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर फोर्टीन किलोमीटर पर आवर वेयर एज अगर हम वेलोसिटी फाइंड करने की तरफ जाएं तो इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम एस ओवर टी अब डिस्प्लेसमेंट इज अब फाइव किलोमीटर तो ये फाइव किलोमीटर डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फाइव 10 किलोमीटर्स पर आवर टाइम आपका सेम ही लगेगा टाइम आपने वही लेना है जिसने में ए बी तक पहुंची है फॉलोइंग द पाथ वेयर एज आपने न्यूमिनेटर में डिस्प्लेसमेंट लेना है विच इज द स्ट्रेट लाइन लेंथ फ्रॉम ए टू बी अच्छा जी अब एक और चीज देखते हैं जी The car takes another half an hour to move back to A along the same path. Now the new average speed. अब बताएं कि average speed find करने के लिए हम total distance कितना लेंगे? Fourteen. Good. So fourteen kilometer will the will be the new distance. Or time हमारे पास जो जो total लगेगा that will be one hour. Half an hour laga from A to B, and then half an hour from B to A. So total time is one hour. So your average speed will be fourteen divided by one, fourteen kilometers per hour. Now, what will be the average velocity? Ji, ab batayein ki average velocity ke liye what will be the total displacement and what will be the total time? तो आपके जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये हमने पहले भी देखा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो तो टाइम हमने वही वाला लेना है वन तो जीरो बाय वन जीरो किलोमीटर पर आवर तो एवरेज स्पीड हमारी है फोर्टीन और एवरेज वेलोसिटी इज जीरो किलोमीटर पर आवर अच्छा अब उसी के आगे फर्दर It takes another fifteen minutes to reach point C. What is the average velocity? Now, the total displacement here that will be minus two because it is towards left of A. So minus two divided by one point two five hours. अच्छा अब यहाँ पे एक mistake यहाँ पे भी कुछ students कर देते हैं one point two five के ऊपर one hour पहले आ गया हुआ था और अब ये 15 मिनट्स हैं 
तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम वन पॉइंट टू फाइव बिकॉज वन आवर हैज सिक्सटी मिनट्स तो अगर आप फिफ्टीन मिनट्स को आवर्स में आप कन्वर्ट करना है तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाय सिक्सटी आप करेंगे तो इट विल बी जीरो पॉइंट टू फाइव आवर्स तो वन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव आवर्स आ जाएगा और इसका जो आपका आंसर निकलेगा दैट विल बी माइनस 1.6 किलोमीटर पर आवर अच्छा अब ये देखें अब वेलोसिटी इज नेगेटिव अब आप मुझे बताएं कैन स्पीड भी नेगेटिव स्पीड नेगेटिव हो सकती है वेलोसिटी तो नेगेटिव है हमने कैलकुलेट कर भी लिया ओके गुड तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइंस जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे ये किस वजह से करवाए थे बिकॉज ऑफ डायरेक्शन टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन तो जब स्पीड की डायरेक्शन ही नहीं है तो उसको नेगेटिव भी नहीं हो सकती तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बिकॉज वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन और हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ओके okay, जी ये भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है अ ट्रक मेक्स अ डिलीवरी ट्रिप फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी इन 15 मिनट्स ए से बी पे जा रहा है इन 15 मिनट्स एंड देन फ्रॉम टाउन बी टू टाउन सी इन 45 मिनट्स determine the average velocity for the entire journey ji isko zara calculate karke answer batayein zara you need to calculate the average velocity so ji v is equal to s by t displacement from a to c is 50 km 50 डिवाइडेड बाय टाइम अगर आप लें तो टाइम मिनट्स के अंदर गिवन है फिफ्टीन मिनट्स प्लस फोर्टी फाइव मिनट्स दे बिकम सिक्सटी मिनट्स और सिक्सटी मिनट्स इज इक्वल टू वन आवर सो इट इज इजियर फॉर अस टू राइट इट वन आवर सो इट बिकम्स फिफ्टी किलोमीटर्स पर आवर अगर आपने किलोमीटर पर मिनट में निकालना हो तो जस्ट 50 डिवाइडेड बाय 60, बिकॉज उन्होंने यूनिट स्पेसिफाई नहीं किए तो यू कैन यूज एनी यूनिट्स तो 50 डिवाइडेड बाय 60, इट इज 0.83 किलोमीटर पर मिनट और अगर आपने मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो उसके लिए तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी करनी पड़ेगी आई डोंट नो कि आपने मीटर पर सेकंड में या मीटर में क्यों निकाल दिया है बिकॉज आई गॉट वन टू आंसर्स इन मीटर सेकंड अब अच्छा ये मीटर जो है इसको आपने मीटर सेकंड नहीं लिखना इट इज मीटर पर सेकंड इट इज नॉट मीटर सेकंड और ये मीटर सेकंड के अंदर नहीं आएगा आपने यूनिट्स जब लेने हैं तो आपने ये देखना है कि आप जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो किन यूनिट्स में पुट कर रहे हैं अगेन आपने फिर वहां से यूनिट लिखने हैं यहाँ पे हमने वैल्यूज जो पुट की हैं ये किलोमीटर्स में और आवर्स में पुट की तो हमने आंसर लिखा इन किलोमीटर्स पर आवर जब हमने वैल्यूज किलोमीटर्स और मिनट में पुट कर दी तो आंसर हमने लिख दिया किलोमीटर्स पर मिनट में और अगर आपने मीटर पर सेकंड में करनी हो तो फिर 50 किलोमीटर को आप कन्वर्ट इनटू मीटर्स ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया और फिर मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू सेकंड्स तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें 15 टू 10 तो ये बन रहे हैं थर्टीन पॉइंट एट नाइन मीटर्स पर सेकेंड हाउवर जो इजीएस्ट अप्रोच है वो यही है कि जो से यूनिट्स गिवन है लाइक किलोमीटर्स और वन आवर दिस वन इज द इजीएस्ट अप्रोच 
زیادہ لینتھی کیلکولیشن کے اندر نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے اچھا جی میں اگین تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں آپ کو انہوں نے ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ آپ نے لینا ہے ٹائم لینا ہے اب جو آپ کے جو یونٹس نکلیں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈسپلیسمنٹ کے کون سے یونٹس ہیں اور ٹائم کے کون سے یونٹس ہیں سو ایزیسٹ اپروچ ہمارے پاس یہ ہے کہ کلو میٹرس میں دیا ہوئے ہیں اور یوزلی کلو میٹرس کے ساتھ پھر آورس میں ہم ٹائم لیتے ہیں سو اٹ از کلو میٹرس پر آور تو ہم نے اس ایگزامپل کے اندر ففٹی کلو میٹرس لے لیے اور ون آور لے لیا تو ففٹی ڈیوائڈیڈ بائی ون ففٹی کلو میٹرس پر آور آ گیا ناؤ اب یہاں پر انہوں نے ٹائم جو دیا ہوا ہے جو ففٹین اور فورٹی فائیو منٹس میں دیا ہوا ہے سو اف سم بڈی تھنکس کہ نہیں میں نے نہیں آورس میں لینا کلو میٹرس پر منٹ میں ہی آنسر دے دیتا ہوں تو آپ یہی والی ویلیوز پٹ کر دیں گے ففٹی ڈیوائڈیڈ بائی سکسٹی تو اب جو آپ کے ساتھ اس کی یونٹ لگائیں گے دیٹ ول بی کلو میٹرس پر منٹ اور اگر آپ یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو ایسا یونٹس میں آنسر دینا ہے میں نے تو میٹر پر سیکنڈ میں دینا ہے تو آپ یہ جو ففٹی کلو میٹرس ہے اس کو کنورٹ کریں گے ان ٹو میٹرس تو میٹرس میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے فرسٹ لیسن کے اندر پریفکسز ہم نے اسٹڈی کیے تھے تو پریفکسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کلو ہے اٹس کا پریفکس تھا ٹین ٹو دا پاور تھری اب ٹین ٹو دا پاور تھری جو ہے اٹ مینس کہ آپ نے کلو کو ہٹا کے ٹین ٹو دا پاور تھری کر دیا ٹو کنورٹ اٹ ان ٹو میٹر تو یہ جو ففٹین ٹو ٹین ٹو دی تھری ہے ٹین ٹو دا پاور تھری یہ آپ کے پاس آ گیا میٹرس کے اندر اور نیچے یہ سکسٹی منٹس ہیں اس کو جب آپ سکسٹی سے ملٹی پلائی کر دیں گے تو یہ سکسٹی انٹو سکسٹی یہ بن گیا سیکنڈ تو اب جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا آنسر آئے گا ان میٹرس پر سیکنڈ اٹ از جسٹ ففٹی کلو میٹرس از اکول ٹو ففٹی انٹو ٹین ایز ٹو دی پاور تھری میٹرس بیکاز کلو کا جو پری فکس ہوتا ہے دیٹ از ٹین ٹو دی تھری اور سیکنڈ جو سکسٹی منٹس ہیں سکسٹی منٹس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو سیکنڈس تو سکسٹی انٹو سکسٹی یہ آپ کے سیکنڈس بن جائیں گے دیر از نو نیڈ ٹو ملٹی پلائٹ ہیئر جسٹ یہاں پہ آپ نے بس ملٹی پلائی کر دیا اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کیلکولیٹر سے آنسر نکالو جی اینی ادر کوشچن اچھا جی ایک پی ٹو کا بہت فریکوینٹلی آس کوشچن ہے کہ اسٹیٹ ہاؤ ویلاسٹی ڈیفرس فرام اسپیڈ یوزلی ون مارک کا ہوتا ہے اینڈ اٹ از ویری کامن کوشچن اسٹیٹ ہاؤ ویلاسٹی ڈیفرس فرام اسپیڈ تو اس کے ڈفرینٹ آنسرز ہو سکتے ہیں جو پاسبل اور ایکسیپٹیبل آنسرز ہیں وہ ایک تو یہ ہے جسٹ اسٹیٹ دیٹ ویلاسٹی از اے ویکٹر کوانٹیٹی اینڈ اسپیڈ از اے اسکیلر کوانٹیٹی سیکنڈلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویلاسٹی ہیز اے ڈائریکشن اسپیڈ ڈز ناٹ ہیو اے ڈائریکشن اور تھرڈ آپ دونوں کی ڈیفینیشن بھی لکھتے ہیں تو اٹ از آلسو گڈ دیٹ ویلاسٹی از ڈسپلیسمنٹ پر یونٹ ٹائم ویئر ایز اسپیڈ از ڈسٹینس پر یونٹ ٹائم اچھا اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ریگارڈنگ اسپیڈ اینڈ ویلاسٹی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اف اے باڈی از موونگ ود کانسٹنٹ اسپیڈ اسپیڈ از کانسٹنٹ بٹ اٹ ٹیکس اے ٹرن اور اٹ موو ان اے سرکولر پارٹ تو اب اس کی سپیڈ تو کانسٹنٹ ہے بٹ وین اٹ ٹرنس تو اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اینڈ وین دا ڈائریکشن چینجز سو ویلاسٹی چینجز سو اسپیڈ کانسٹنٹ ہوگی لیکن اس کی ویلاسٹی چینج ہو جائے گی وین اے باڈی از ٹیکنگ اے ٹر اور اٹ از موونگ ان اے سرکولر پاتھ سیکنڈلی magnitude of average velocity is not equal to average speed ye abhi humne recently ek example bhi ki hai in which average speed was 14 km per hour whereas average velocity was 0 km per hour so average velocity and average speed they are not equal but If the body is moving in a straight line, 
ए से चली और स्ट्रेट लाइन में मूव करके बी में गई तो अब इन दिस केस आपका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज आपका पाथ ही स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बिकम सेम तो ओनली इन दिस केस जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का दैट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड 